Question number one. Which of the following set have all extensive properties? Suppose that is the option. A set line, L extensive properties all on so it is. Okay. Upon number carry on the intensive property and then extensive property. Intensive property in order than intensive properties are defined as those properties which are independent of the mass of the system. Well, our system in the mass may depend on the property layer and number intensive properties and the other extensive properties are defined as those properties which completely depend on the mass of the system. System in the mass in a depend on the property layer and number into property in the other. Extensive properties in the variable. That is, sister in the mass change in the lens, our property value in the region change in the region. I'm going to have a property like Adam number extensive properties in the variable. Upon the first option, option A, the component of energy, 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 and then depending on the mass in a dependent chain on the so it is an extensive property. Specific volume, I'm a carrier, Ella specific properties in the intensive properties and because specific means per unit mass our mass fixed order specific volume a little specific energy is specific properties in the property on an intensive property on a volume in the world another extensive property on a specific volume in the world are there property I'm on intensive property up or either in the specific volume and then a intensive property on a energy in the world in the extensive property and in the LP in the LP in the world is just like total heat content on a in the LP in the property on a it depend upon the mass of the system so it is an example for extensive progression specific in the LP in the world are the intensive property at a well density density in the world are density in the world in the property on a intensive property and unit volume mass occupied upon unit volume on a density about the intensive property and upon the first set less specific volume density intensive property I would have the option very well option being okay in the LP in the LP in the world I'm a guy I'm a the extensive property on a volume volume I'm a carry on the extensive property on a energy energy I'm a carry on other extensive property on a master dependency in the property on a push a heat in the body of the in the lab Property LA heat to work from Indian example on a path functions in example and heat to work from the lab property LA heat to work from path functions to go on a lab option B option C and then a in the LP in the LP extensive property the name and volume in the bar in the mass may depend on the extensive property on a kinetic energy half from this for other mass may depend on the property and other extensive property the name and a entropy entropy and property the name and a extensive property are about it is specific and drop in the world are intensive all specific properties are intensive properties and all other ones like it yes specific value chairs on either property on our kingdom alone no no kind of the intensive property than the other ones like it okay about option seal for the region the LA property column in the property on a extensive property on a so option C is the correct answer option B no okay temperature on the bar in the number I am intensive property on a Specific entropy area and drop extensive property and especially specific entropy and drop extensive property and pressure specific entropy in the property on a intensive property on a density and the value of the intensive property than a whole a matter money you actually do it in the extensive property so you are option in a last set of extensive property after all the air option than a option C is the correct our property other than example intensive extensive in a base here the question number cut most expected than you are a maximum examples about much like it and a four okay clear next question cyclic integrator of which of the following is equal to zero option a work transfer option be heat transfer option C temperature option D both a and B and then I thought cyclic integral of which of the following is equal to zero number of time but it's under cyclic integral of cyclic integral of any property should be equal to zero like either property dream cyclic integral value in the world in the zero on it but I'm gonna have temperature in the world and then we're in this program maybe other property on temperature in the world and then for a problem up on the move but I am cyclic integral of dt in the world and then should be equal to zero like volume in the world in the property are so we can write it as cyclic integral of dv equal to in the other zero other cyclic integral of any property should be equal to in the other zero up on the mode of option in the world and work transfer on work transfer on the world and then other property and lie out in the function on a the path function on a like are they were a heat transfer heat transfer went on a path functions in line a lot of property column point functions and all properties are point functions and I 
നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും പാസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ സൈക്ലിക് ഇന്റർവൽ ഒരിക്കലും എന്തല്ല സീറോ അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ ഓപ്ഷൻ സി ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സോ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ടി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും അത് ആ പ്രോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന പാർട്ടിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്ലിക് ഇന്റർവൽ ഓഫ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ആ പ്രോ അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേമോഡൈനാമിക് വർക്ക് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി ടു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ആൻ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ആൻസർ തെർമോഡൈനാമിക് വർക്ക് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഫോർ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് തെർമോഡൈനാമിക് വർക്ക് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി അല്ലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എവിടെ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോസസ്സിൽ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലെയും ഏതൊരു പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗവിങ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ലെ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ വർദ്ധൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇസ് വാലിഡ് ഉള്ളിൽ ഫോർ നോൺ ഫ്ലോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ലെ നോൺ ഫ്ലോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് മാത്രം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നോൺ ഫ്ലോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോൺ ഫ്ലോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എന്തിന്റെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രഷറിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയത്തിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രഷറിന്റെയും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയത്തിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പ്രഷർ എന്നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയോ ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബേസിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രഷർ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് മാസ്റ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതേത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിന്റെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഡി വി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്ത് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ സോ തെർമോഡൈനാമിക് വർക്ക് ഇസ് ഡിഫൻഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് പി ഡി വി ആണ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഡി വി മീൻസ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആണ് വോളിയത്തിന്റെ ചേഞ്ച് വോ
പ്രഷർ പി തന്നെ അതേപോലെ എംബൈ ടു പാർട്ടിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തീ തന്നെ പ്രഷർ പി തന്നെ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മാസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്തായിട്ട് തന്നെ തന്നെ നിന്നു സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇന്റൻസി ഫ്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അതിന് ഇന്റൻസി ഫ്ലോ കാരണം മാസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷർ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ മാസിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെറ്റ്സ് എ ഇനിഷ്യലി ഇതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മാസ് എം മാസുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി ഇയും വോളിയം ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിനെ ഞാൻ എം ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ ഞാൻ വീണ്ടും എം ബൈ ടു എടുത്തു ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ എനർജി എന്തായി മാറി ഇ ബൈ ടു ആയി മാറി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ടു ഇവിടെയും എനർജി ഇ ബൈ ടു ആയി മാറി വോളിയം എന്തായി മാറി വി ബൈ ടു ആയി മാറി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മാസ് മാറിയപ്പോൾ മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനർജി വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ആ എനർജി വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് എം ബൈ ടു എം ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിന്റെ സമ്മേഷൻ അതായത് ഇ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇ ബൈ ടു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇ ബൈ ടു അതായത് ഇ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിന്റെ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാല്യൂ ഹൂസ് വാല്യൂ ഫോർ ദ എൻഡയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഒരു സബ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കുറെ പാർട്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിലെയും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സം ആയിട്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളെ നമുക്ക് അന്നേരം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിന്റെ സമ്മേഷൻ ആണ് എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടും എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടിലെ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിന്റെ സമ്മേഷൻ ആണ് എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടിയും അതേപോലെ എൻഡയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരും ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിനെയും ബേസ് ചെയ്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ ബൗണ്ടറി ഫിലോമിന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ പാസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ പാസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് അനാലിസിസ് നടത്താം ബോത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ ബൗണ്ടറി ഫിനോമിന ഹീറ്റും വർക്കും ബൗണ്ടറി ഫിനോമിനയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൗണ്ടറി ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്ങിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി അല്ലെ
ടു തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ് നടന്നിരിക്കുന്ന പാത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്ന പാത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഹീറ്റും വർക്കും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് അതായത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ആ പ്രോസസ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളാണ് പോയ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും പോയ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല ആൻഡ് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോ സൈ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇന്റർനൽ വൺ ടു ടു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇന്റർനൽ ഡി ടി ടി ആണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അതേപോലെ ഇന്റർനൽ വൺ ടു ടു ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർനൽ ഡി വി വി ആണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം എന്താൽറ്റി എൻട്രോപ്പി അതായത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും അതായത് എല്ലാ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകളും എന്താണ് എല്ലാ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനുകളും എന്താണ് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനുകൾ ആ പ്രോസസ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പാത്ത് എയിലൂടെ സംഭവിച്ചാലും പാത്ത് ബിയിലൂടെ സംഭവിച്ചാലും അത് എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്റർനൽ വൺ ടു ടു ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റില് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല ആ പ്രോസസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലൂടെ നടന്നാലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലൂടെ നടന്നാലും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കാണും അല്ലെ അതേപോലെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്താലും വോളിയം എന്താ അങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്താലും അതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് പാത്തിലൂടെ വന്ന പ്രോസസ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്ന പാത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ എന്തിന്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹീറ്റിന്റെയും വർക്കിന്റെയും വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റില് നമുക്ക് ഹീറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു ഡി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എക്സാക്ട് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ല അതെന്താണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ എല്ലാം എന്താണ് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ എല്ലാം എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ എല്ലാം ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് ക്യു വൺ ടു ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ